В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У него было три сына. Старший умный был детина, средний был и так, и сяк, младший вовсе был дурак. Это классическое начало многих сказок. Обычно в этих сказках младший брат встречает какое-нибудь волшебное существо, которое использует магическую силу, наделяет Иванушку дурачка суперспособностями, и бывший неудачник становится победителем, попутно спасая как минимум принцессу, как максимум принцессу и мир. Для своего последнего романа Достоевский взял сказочный сюжет про трех братьев, но только если в сказках трое сыновей обычно стараются ублажить своего отца и выполнить какое-то его задание, то у Федора Михайловича братья захотели своего отца убить. Сегодня мы с вами поговорим о романе Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Привет, дорогие друзья! Это Белинский, и вы смотрите канал, в котором мы с вами обсуждаем прочитанные книги и просмотренные фильмы. Здесь известным большинству людей произведениям мы даем свои интерпретации и трактовки. Местами банальные, местами безумные. Впрочем, банальности мы стараемся по мере возможности избегать. Сегодня мы обсуждаем последнее произведение Федора Михайловича Достоевского, финальный роман его великого пятикнижия, роман «Братья Карамазовы». Этим выпуском мы завершаем цикл, посвященный пятикнижию Достоевского. А если вы еще не смотрели видео, посвященные предыдущим четырем романам, роману «Подросток», «Бесы», «Идиот» и «Преступление» и «Наказание», то сначала я советую вам посмотреть эти ролики. Ссылки вы найдете под видео. Почему же я считаю, что прежде чем говорить о братьях Карамазовых, нужно сначала познакомиться с первыми четырьмя частями Великого Пятикнижия? Потому что все эти пять романов Достоевского в сумме на самом деле один большой роман. Роман, который Федор Михайлович обдумывал и писал всю свою жизнь. Братья Карамазовы – это апофеоз творчества великого писателя, квинтэссенция всего, что было им когда-то написано. Все герои его произведений собрались здесь, играя свои легко узнаваемые роли. Здесь есть и бедные люди, и Раскольников, и Лужин, и Свидригайлов, и Мышкин, и Сонечка, и Настасья Филипповна, и Ставрогин, и его кривая копия, а может быть даже его галлюцинация Петруша, и Аркадий Долгорукий, и Версилов, и, конечно же, Лиза. Ведь какой роман Достоевского обходится без Лизы? Все эти герои разных произведений собрались вместе на страницах одного романа, чтобы попрощаться с его автором, потому что Федор Достоевский через два месяца после публикации романа умрет. А через два месяца после смерти Достоевского польский революционер, член подпольной революционно-террористической организации «Народная воля» убьет царя Александра II. Казалось бы, при чем здесь Александр II и его убийство? А как вы думаете, о чем хотел сказать Достоевский, когда описывал убийство Федора Карамазова? Как мы уже сказали, Достоевский всю жизнь писал один роман. Федор Михайлович искал ответы на одни и те же вопросы, с научной беспристрастностью и отрешенностью, но при этом с дьявольской вовлеченностью в процесс он препарировал и разбирал эти вопросы в своих произведениях. В последнем романе Великого Пятикнижия рассказана история трех или, вернее, даже четырех братьев. Если вы смотрели мой выпуск, посвященный роману «Подросток» Достоевского, то вы, конечно же, смотря на братьев Карамазовых, заметите, что у них нет отца. Они сироты при живом родителе. Как все главные герои Достоевского, они беспризорники, брошенные в этот мир и воспитанные жизнью, как кому повезло. Старший Иван похож на Версилова из романа «Подросток». Он получил хорошее образование, но как всякий образованный человек стал атеистом, и как всякий атеист начался мучиться поиском Бога. Ведь согласитесь, что Бога может искать только тот, у кого Бога нет. И пусть вам сейчас кажется, что это только каламбур, через несколько минут мы еще вернемся к этой теме. Средний брат Дмитрий, как Рогожин из «Идиота», буйный и дикий транжира, он с тем же еще и широкий человек, способный на поступки сколь буйно низкие, столь буйно и высокие. Младший Алешенька почти что святой дух, совсем как идиот. 
Ушедший из монастыря только для того, чтобы направить жизнь своих братьев, он является единственной надеждой на спасение всех героев романа. И есть еще четвертый брат – непризнанный бастард Федора Карамазова Смердяков. По сюжету именно этот четвертый внебрачный сын и убивает отца Карамазова. Но если говорить на чистоту, то против смерти старика не возражал и старший его сын Иван, а средний Дмитрий не стал его убийцей только волей случая. И если говорить окончательную правду, то только волей автора романа Федора Достоевского. Если бы не Федор Михайлович, Дмитрий обязательно убил бы Карамазова-старшего лично. Федор Карамазов – это, конечно же, царская власть и даже лично царь. Достоевский знает, в какой стране он живет и знает, что в этой стране происходит. Сам бывший революционер, он видит, к чему все идет. Он знает эту страну гораздо лучше, чем царь и его дворовые люди. Он видит, как суды оправдывают революционеров, покушавшихся на убийство должностных лиц. Он видит, как люди сочувствуют террористам. «Представьте себе», – спросил как-то Достоевский у одного знакомого, – «что мы с вами стоим у окон магазина и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг подходит к нему другой человек и говорит, «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину». Мы это слышим, но пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтобы он арестовал этих людей? Вы пошли бы? Нет, не пошел бы. И я бы не пошел, говорит Достоевский. И вот Федор Михайлович живет в этой стране и видит, что бомба уже заложена. И он пишет роман «Братья Карамазовы» в том, в числе намекая тем, кто сидит в Зимнем дворце, о том, что скоро, в историческом смысле, через несколько минут, она взорвется. И Федор Карамазов – это царь и царская власть. Но кто такие братья Карамазовы? Здесь автор решил облегчить работу читателя и подробно разжевал эту тему на суде Дмитрия. Братья Карамазовы – это русская тройка. В центре ее бежит неудержимый Дмитрий Карамазов. Человек с широкой душой, способный подняться так же высоко, как высоко способен пасть. Он олицетворяет собой весь русский народ. Его судьба может быть настолько же трагична, насколько и прекрасна, и все зависит от его выбора, от того, кто же победит в его душе – ангел или сатана. Старший брат Дмитрия Иван – человек спокойный и в хорошем смысле расчетливый. Он атеист. А при этом с точки зрения Достоевского он не какой-нибудь злодей, а скорее даже наоборот. Он гуманист, и Бог его разочаровывает тем, что людям тот приносит не спасение, а как князь Мышкин одни страдания. Младший брат Алеша – православный послушник. Вера его и любовь к Богу в романе непоколебимы, как и его любовь к людям. И вот эта тройка скачет вперед. Приблизительно понятно, куда и в какую сторону тянет повозку атеист Иван, и что в другую сторону поправляет ее православный послушник Алеша. Но что взбредет в голову центральной лошадки, какую сторону она примет, угадать никак нельзя. В этом смысле Дмитрий – олицетворение не только русского народа, а человека в общем. Бог сделал человека свободным, и он сам должен принять решение. И по мнению Достоевского, только Осознанное, пережитое, выстраданное, вымученное принятие Бога засчитывается на небесах. В каком-то смысле братья Карамазовы – это даже не русская тройка. Братья Карамазовы – это один человек. И угадайте, как этого человека зовут. Правильно, его зовут Федор Достоевский. Способный на великие падения и великие взлеты, Федор Достоевский всю жизнь мучился одним самым главным вопросом. Как человек разумный, он был убежденным атеистом, но при этом всю жизнь мучился поиском Бога. Есть ли Бог или его нет? Вот главный вопрос Достоевского, и от ответа на этот вопрос зависит все, в том числе то, каким должно быть политическое устройство России и всего мира. «Братья Карамазовы» – финальный роман пятикнижия Достоевского, но из переписки авторов, которые он рассказывал о своих творческих планах, можно сделать вывод, что это только первая часть главного романа Федора Михайловича. Роман этот сначала должен был называться «Атеизм». Позже появилось другое рабочее название романа «Житие великого грешника». В этой работе Достоевский должен был описать русского человека, душа которого мечется между различными религиями и идеями. 
Он должен был тянуться к атеизму, социализму, католицизму, славянофильству и западничеству, к хлыстовцам и даже к польским иезуитам. Кстати, тема о том, что героиня в романе уходит к польскому революционеру, есть и в «Идиоте», и в «Братьях Карамазовых». Но к чему же этот человек в итоге должен был прийти? Очевидно, он должен был прийти к Богу, но совершенно особенным путем, путем Федора Михайловича Достоевского. В исповеди великого инквизитора Иван Карамазов приводит, по сути дела, критику католической церкви, а в широком смысле даже всей земной власти. Она подменила с собой Бога. Она дала людям то, что не дал им Иисус. Она дала им хлеб, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, в обмен на их свободу. В отличие от Христа, который оставил человека голодным и требовал от него свободной и искренней любви к себе. По Достоевскому Бог ждет от человека свободного, осознанного выбора. Жизнь дана ему, чтобы понять добро и зло. Во времена Золотого века, когда человек жил в раю, Бог уже сделал попытку запретить человеку зло. Но, как принято сейчас говорить, он не учел специфику менталитета местного населения. И тогда, видимо, Бог решил, что запрещать человеку что-либо, что говорить ему, какие поступки плохие, а какие хорошие нельзя, человек сам должен понять и сделать свой выбор. Достоевский, будучи изначально либералом, атеистом, в своей политической повестке, конечно, исходил из самых гуманных соображений. Но, развиваясь, он понимает, что человечество не способно построить мир, основанный на добре. Для этого человечеству нужен Бог. Мы говорили о том, что так или иначе все романы Федора Михайловича посвящены политическим темам, но для автора в основе политического устройства лежат правильно расставленные приоритеты. Определение добра и зла, и от того, есть ли Бог или нет, и должна исходить политическая повестка. Это основа всего, фундаментальный вопрос, от которого зависят все другие стороны жизни. И писатель считает, что в отличие от католической церкви, которая взяла на себя функции государства, наоборот, государство должно стать церковью. Роман «Братья Карамазовы» – последнее произведение Достоевского, но, как было уже сказано из переписки писателя, мы знаем, что у него должно было быть продолжение. И конец братьев Карамазовых непрозрачно намекает на то, что, разойдясь в разные стороны, сиротливые дети Федора Павловича, конечно же, снова встретятся в аккурат через 4 года, потому что все у Достоевского происходит через 4 года. Дмитрий Карамазов планирует бежать в Америку, проработать там три года, накопить денег, отрастить бороду и инкогнито уже как американец вернуться в Россию, чтобы жить и умереть на родной земле. Современники Достоевского так зафиксировали замысел автора о второй части «Братьев Карамазовых». Федор Михайлович сказал, что напишет роман, где героем будет Алеша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером. На мой взгляд, здесь Достоевский должен был бы описать путь Алексея Карамазова к свободной вере. Отец Засим дает Алексею наказ уйти из монастыря и помогать людям, потому что он видит в Алексее силу это сделать. Но вера юного послушника, как бы она ни была сильна и непоколебима, еще не выстрадана, не заслужена, не осознанно и не свободна. Он не знает внешнего мира. И столкнувшись с внешним миром, с той несправедливостью, которая в нем живет, Алексей Карамазов, очевидно, должен был стать революционером. Какое политическое преступление Карамазов должен был совершить, неизвестно. Есть мнение, что это даже могло быть цареубийство. Но мне кажется, что для Достоевского цареубийство – это прежде всего убийство человека, а не политическое преступление. Впрочем, может, именно об этом и собирался просуждать автор. Но как бы то ни было, мне кажется, что Алексей был бы казнен не просто за преступление, а за преступление, которого он сам не совершал. Но совершил бы кто-то другой, возможно, кто-то из тех мальчишек, друзей погибшего Илюши, тех, для кого Карамазов произносит речь у камня, и которые, возможно, в будущем станут его соратниками. Алексей говорит, «Я слово вам даю от себя, господа, что я ни одного из вас не забуду». 
И что бы там ни случилось, с нами потом в жизни, хотя бы мы и 20 лет потом не встречались, все-таки будем вспоминать о том, как мы хоронили бедного мальчика, в которого прежде бросали камни. И если бы Алексей был казнен за преступление, которого он не совершал, то здесь бы воплотилась мысль Достоевского о том, что каждый человек виновен в каждом совершенном другим человеком преступлении. Мысль, казалось бы, дикая и непонятная, но именно она и выражена в «Братьях Карамазовых». В смерти Федора Павловича виновны все герои романа и даже сам Федор Павлович. Принятие вины за все человечество – это образ христианской веры, и, сделав это, Алексей должен был прийти к Христу. Но мне кажется, что принять на себя вину должен был даже, возможно, не Алексей Карамазов, а другой герой романа – юный школьник Коля. В конце романа этот школьник произносит «О, если бы я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду, я желал бы умереть за все человечество». И вполне возможно, что именно Коля, а не Алеша, взял бы на себя вину за своих друзей и за все человечество. Впрочем, хорошо это или плохо, непонятно. Эти романтические слова школьника, который еще не знает цену романтическим словам, попахивают каким-то фанатизмом, болезненным стремлением к самоуничтожению и безумием. Но, на мой взгляд, литература – это именно та среда, где человек может и даже, наверное, должен воплощать свои безумные идеи, чтобы опробовать их на бумаге без риска и последствий для остального человечества. Именно это и делал Достоевский. И когда мы берем в руки его произведения, читаем их, смотрим на созданный автором мир, на землю, воздух, воды, звезды, животных, людей и персонажей, мы видим, что это хорошо. Конечно, все сказанное – это мое личное мнение, которое не запечатлено в гранит, но именно тем и ценно. В процессе существования мнения и люди меняются, как менялись взгляды Федора Михайловича. И существование, и развитие бесконечны, пока длится жизнь, но на текущую секунду это именно то, что я хотел сказать о романе «Братья Карамазовы». Этим роликом мы завершаем цикл, посвященный великому пятикнижию Достоевского. Но если у вас есть другое любимое произведение, и вы хотите, чтобы мы дали ему свою интерпретацию и оценку, то смело пишите в комментариях. Я обязательно прочту их и по лучшим предложениям сниму новые ролики. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока!